হ্যালো এভরিবাডি আমি জিয়াদ মহিব সিএস বাংলার ভিডিওতে আপনাদের জানাচ্ছি স্বাগত আজকের এই ভিডিওতে আমি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব এই ভিডিওতে আপনারা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং নিয়ে একটি সাধারণ ধারণা পাবেন আশা করি আপনারা যারা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং শুরু করতে যাচ্ছেন তাদের এই ভিডিওটি অনেক কাজে আসবে এবং যারা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং শুরু করে দিয়েছেন কিন্তু কনসেপ্ট এখনও পুরোপুরি ক্লিয়ার হয়নি তাদের আশা করি এই ভিডিওটি অনেক উপকারে আসবে কনসেপ্ট ক্লিয়ার করার জন্য এবং আপনাদের মধ্যে অনেকে আছেন প্রোগ্রামিং রিলেটেড বিভিন্ন জবে ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছেন কিন্তু অনেক আগে শিখে থাকার কারণে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিংয়ের কিছু কনসেপ্ট হয়তো বা ভুলে গিয়েছেন তাদের এই কনসেপ্ট পাকাপোক্ত করার জন্য আমি এই ভিডিওটি তৈরি করেছি আশা করি এই ভিডিওটি আপনাদের উপকারে আসবে চলুন শুরু করে দেই আর দেরি না করে আজকের ভিডিওটি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং মূলত চারটি পিলার্স বা স্তম্ভের উপরে তৈরি করা হয়েছে যেগুলো হলো এনক্যাপসুলেশন অ্যাবস্ট্রাকশন ইনহেরিটেন্স এবং ফাইনালি পলিমারফিজম ধীরে ধীরে আমরা এগুলো নিয়ে আলোচনা করব তার আগে আমরা একটু দেখি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিংয়ের পূর্বে যে প্রোগ্রামিং ব্যবস্থা ছিল তাকে কি বলা হতো তাকে বলা হতো প্রসিডিউলার প্রোগ্রামিং এ প্রোগ্রামিংয়ে প্রোগ্রামগুলো ডিভাইড ছিল সেট অফ ফাংশানসে এবং ডাটা স্টোর করে রাখা হতো ভেরিয়েবলসের মধ্যে এক একটি ভেরিয়েবলের মধ্যে এক একটি ডাটা স্টোর করে রাখা হতো এবং এক একটি ভেরিয়েবলকে নিয়ে কাজ করত এক একটি ফাংশান অর্থাৎ একাধিক বা অসংখ্য ডাটার জন্য অসংখ্য ভেরিয়েবল এবং অসংখ্য ভেরিয়েবলের জন্য অসংখ্য ফাংশান ইউজ করা হতো যার ফলে প্রোগ্রামিংটি অনেক কমপ্লেক্স হয়ে যেত অনেকটা এরকম এভাবে মেন প্রোগ্রামিং থেকে অসংখ্য ফাংশান এবং অসংখ্য ফাংশান থেকে আরও ফাংশান এভাবে করে খুবই কমপ্লেক্স এবং জগাখিচুরির মতো একটি প্রোগ্রামিং তৈরি হতো কিন্তু মনে রাখবেন যে প্রোগ্রামিং কনসেপ্ট তৈরি করার জন্য অথবা প্রোগ্রামিং শেখার জন্য আপনাকে পূর্বে প্রসিডিউলার প্রোগ্রামিং শিখতে হবে কিন্তু আপনাদের মধ্যে যখন প্রোগ্রামিং নলেজ বিল্ড আপ হয়ে যাবে পরবর্তীতে কাজের জন্য প্রসিডিউলার প্রোগ্রামিংয়ে কাজ করতে গেলে দেখা যাবে আপনারা অনেক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন সো সে ক্ষেত্রে এই ধরনের সমস্যা দূর করার জন্য যে প্রোগ্রামিং ব্যবস্থা চালু হয়েছে সেটি হচ্ছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিংয়ে গ্রুপ অফ রিলেটেড ভেরিয়েবল এবং ফাংশনগুলোকে একটি ইউনিটে পরিণত করা হয়েছে অর্থাৎ এক গ্রুপের একই সম্পর্কযুক্ত কিছু ফাংশান এবং ভেরিয়েবলকে একটি ইউনিটে পরিণত করা হয়েছে এবং এই ইউনিটকে বলা হয় অবজেক্ট এই ইউনিটের জন্য যে ধরনের ফাংশান আমরা ইউজ করে থাকি এ ফাংশনগুলোকে বলা হয় মেথড এবং যেই ভেরিয়েবলসগুলো আমরা ইউজ করে থাকি একে বলা হয় প্রপার্টি ফর এক্সাম্পল আমার কাছে যদি কার নামের একটি ইউনিট থাকে এবং এই ইউনিটের জন্য যদি আমি মডেল প্রাইস এবং কালার নামের ভেরিয়েবল এবং স্টার্ট ড্রাইভ এবং মুভ নামের তিনটি ফাংশান ইউজ করে থাকি সেক্ষেত্রে মডেল প্রাইস এবং কালার হবে এই ইউনিটের জন্য প্রপার্টি এবং স্টার্ট ড্রাইভ এবং মুভ হবে এই ইউনিটের জন্য মেথড এখন আমরা চলে যাই অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিংয়ের যেসব স্তম্ভ নিয়ে আমি বলেছিলাম যে পরবর্তীতে আলোচনা করব সেসব স্তম্ভ আমরা ধীরে ধীরে ক্লিয়ার হই প্রথমত আসছে এনক্যাপসুলেশন এনক্যাপসুলেশনের নাম শুনলেই আপনাদের ক্যাপসুলের কথা অবশ্যই মনে পড়ে গিয়েছে ক্যাপসুলের ভিতর যেরকম ছোট ছোট গুড়া লুকানো অবস্থায় থাকে ঠিক সেরকমই এনক্যাপসুলেশনের কাজও অনেকটা এমন আমাদের সেন্সিটিভ কিছু ডাটা কোডের ভিতরে লুকায়িত অবস্থায় থাকবে এনক্যাপসুলেশন মেক শিওর দ্যাট সেন্সিটিভ ডাটা ইজ হিডেন ফ্রম ইউজার্স অর্থাৎ আপনি আপনার ক্ষেত্রে যদি চিন্তা করি আপনি যদি ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনি কখনোই চাইবেন না আপনার সিজিপিএ সবের সামনে আসুক কারণ এটি আপনার জন্য একটি সেন্সিটিভ ডাটা এবং এটি আপনার প্রাইভেট ডাটা হিসাবে এটি আপনার কাছেই শুধুমাত্র থাকবে সো টু অ্যাচিভ দিস উই হ্যাভ টু ডিক্লেয়ার ক্লাস ভেরিয়েবলস অ্যাট্রিবিউট অ্যাটস প্রাইভেট অর্থাৎ কোডেও আমরা আমাদের সেন্সিটিভ ডাটাগুলোকে প্রাইভেট করার মাধ্যমে এগুলোকে হিডেন করতে পারি টু রিড অর মডিফাই দ্য ভ্যালু অফ আ প্রাইভেট মেম্বার উই ক্যান প্রোভাইড গেট অ্যান্ড সেদ মেথডস এই প্রাইভেট ভ্যালুটিকে অর্থাৎ প্রাইভেট ভেরিয়েবলটিকে মডিফাই করার জন্য আমরা সেট এবং গেট মেথড ইউজ করে থাকি যেটি মূলত পাবলিক হয়ে থাকে সো আমি যদি এই কোডের ক্ষেত্রে একটু দেখি এই ক্ষেত্রে আমার ক্লাস নামের একটি এমপ্লয় রয়েছে এবং এই ক্লাস এই ক্লাসের আন্ডারে স্যালারি নামের একটি ভেরিয়েবল রয়েছে যেটা আমি প্রাইভেট হিসাবে ডিক্লেয়ার করেছি এক্ষেত্রে ভয়েড সেট স্যালারি এবং ইন্ট গেট স্যালারি এই দুইটি মেথডের মাধ্যমে এই স্যালারিকে সেট এবং গেট করা হয়েছে এক্ষেত্রে আমি যদি এমপ্লয়ী নামে এমপ্লয়ের জন্য একটি অবজেক্ট তৈরি করি এবং এই অবজেক্টের 
सेट सैलारे फाइव थाउजेंड व्यलू पैरामिटर हिसाब से पाठाई सैलारी फाइव थाउजेंड सेट हो जाए एखे सेट हो गए हे आउटपुट हिसाब से जो गेट सैलारिटे आउटपुट दी से रिटार्न सैलारि हिसाब से फाइव थाउजेंड रिटार्न करें और आपके आउटपुट हिसाब से फाइव थाउजेंड एखे देखा एरपर आसट्रैक्शन Abstraction is a process of providing only the essential details to the outside world and hiding the internal details. It represents only the essential details in the program. Othat amader program e je shob jinish gurutopurno sheti shudhu matro outside world ke dakhano hobe ebong jeti tar jonno gurutopurno noy seta she shob details ebong sheti tar theke hidden obosthay thakbe. For example, ami jodi ekti CPU niye chinta kori एक क्षेत्र में एक कम्पिटार अन करारा जान सीपिओर जो स्टार्ट बाटन प्रेस करते हैं जो अपनी डिस्क ड्राइव की खुलते चान तब डिस्क ड्राइवर नीचे थका बाटन प्रेस करते हैं क्योंकि अपना जानें ना जो सीपिओटा कि भाव अन होता इंटरनल की प्रसेस होटी आपने अथवा एक यूजार कख जानबे ना यूजारे शुद्ध जाना यतटुक प्रयोजन से तर बाटन प्रेस करते हैं कम्पिटार की ओपन करार्जन और इंटरनल प्रसेसटी तरह हिडन अवस्था रही है ये मूलत एबसट्रकशन काज ये कोडे क्यों इमप्लीमेंट करते हैं ये जी देखी तरह आगे हमें एकटू देखते हैं जेटी क्या भाव इमप्लीमेंट मूलत है एखे शेप नाम एक क्लस तैरी क्लस शेपर पूर्व हमें एबसट्रक लिखे एर कारण हे जेको एबसट्रक क्लस तैर पूर्व एबसट्रक वार्डटी लिखते हैं क्लसर अंडारे जो कोबसट्रैक्ट मेथड तैरि करते चाहिए क्षेत्र में मेथडर पूर्व एबसट्रक वार्डटी लिखते हैं एक क्षेत्र में वाइड ड्र नाम मेथडर पूर्व एबसट्रक लेखा हो कारण वाइड ड्र एक क्षेत्र में एक एबसट्रक मेथड ये बोझान वाइड मेथड क्या एबसट्रक ये एबसट्रैक्टर कारण हे एर को बडी हमें एबसट्रक क्लसर अंडारे दीते पर अर्थात य फांगशन टी मेथडटी एबसट्रक क्लस इमप्लीमेंट करना ये इमप्लीमेंट करार्जन आलदा कि क्लस बनाते हैं एक क्षेत्र में क्लस सार्केल ए क्लस रेक्टांगल तैरिरा जेटी एबसट्रक क्लस के इनहेरिट कर अथवा एबसट्रक क्लस गुणावल बहन कर एक क्षेत्र में सार्केल ए रेक्टांगल क्लसर आंडारे से ही वाइड ड्र नाम मेथडटी इमप्लीमेंट कर मूलत क्ज हो कंतु एबसट्रक क्लस शेप नाम जो क्लसटी तैरी से वाइड ड्र मेथडटी क्या भाव क्ज कर डिटेल्स मोटे दे अर्थात एखान बोझार को उपाय नहीं इंटरनल क्यों क्ज कर कोडे एक देखी इटा क्यों कोडे देव है सो एक क्षेत्र में एबसट्रैक्ट क्लस शेप नाम क्लसर अंडारे ड्र नाम मेथडटी तैरिरा लक्ष्य कर देखें ये ड्र मेथडटर को बडी ये शेप क्लसर अंडारे देव है रेक्टांगल क्लसटी शेप क्लस के एक्सटेंस कर जावा कोड हमें जान जावा इनहेरिट करार्जन एक्सटेंस वार्ड यूज करते हैं सार्केल वन क्लसटी शेप क्लस के एक्सटेंस कर क्लसर अंडारे हे ड्र नाम मेथडटी एके एके इमप्लीमेंट कर प्रथम रेक्टांगल क्लस एरपर हे सार्केल क्लस एखी जो एस नाम एक अबजेक्ट तैरि करी जेटी सार्केल वन गुणावल बहन करल वनर जो एक अबजेक्ट जो तैरी करी सो से क्षेत्र में ड्र नाम मेथडटी कल करी अवश्य सार्केल वनर जो हमें एस अबजेक्टी तैरि कर आउटपुट हिसाब से सार्केल थका ड्र मेथडटी इमप्लीमेंट हो सार्केल ड्र आउटपुट हिसाब से देखा एरपर हमें चले जा Inheritance. The capability of a class to derive properties and characteristics from another class is called inheritance. Inheritance is one of the most important feature of object-oriented programming. Or that, one class capability, जो दी आरेक्टि क्लास से चले जाए, और that one class जो दी आकटी क्लस के तर गुणावल दिए देते इनहरिटेंस एक क्षेत्र में सब क्लस हे एम एक क्लस जो क्लस हे तर सुपार क्लस अर्थात पैरेंट क्लस गुणावल धरवे और सुपार क्लस हे एम एक क्लस जेटी सब क्लस के 
অর্থাৎ তার চাইল্ড ক্লাসকে গুণাবলী দিবে মূলত এটিকে একটি পরিবারের সাথে তুলনা করা যেতে পারে আমরা জানি একটি পরিবারে বাবা মার হতে কিছু গুণাবলী সন্তানের মধ্যে দেখা যায় অর্থাৎ সন্তান বাবা মার কিছু গুণাবলী বহন করে সেরকম এক্ষেত্রেও সাব ক্লাস সুপার ক্লাসের কিছু গুণাবলী বহন করবে সো এক্ষেত্রে আমরা যদি একটু দেখি ক্লাস ভেহিকেল নামে একটি আমার ক্লাস রয়েছে এবং এর আন্ডারে তিনটি মেথড তৈরি করা হয়েছে ফুয়েল অ্যামাউন্ট ক্যাপাসিটি এবং অ্যাপ্লাই ব্রেকস আমরা জানি কার বাস এবং ট্রাক তিনটার ক্ষেত্রেই এই ফুয়েল অ্যামাউন্ট ক্যাপাসিটি এবং অ্যাপ্লাই ব্রেকস কাজে আসে সো আমরা যদি ইনহেরিট করে দেই তাহলে কোডটি খুবই সিম্পল এবং সহজ হয়ে যাচ্ছে আমাদের পুনরায় এই মেথডটি মেথডগুলো আলাদা আলাদা ক্লাসে লেখা লাগছে না যদি ইনহেরিট করে দেই অটোমেটিক ভেহিক্যাল ক্লাসের এই মেথডগুলো আমাদের এই কার বাস এবং ট্রাক ক্লাসের আন্ডারে চলে যাবে ফর এক্সাম্পল এটি একটি সি প্লাস প্লাস কোড এক্ষেত্রে বেস ক্লাস হিসেবে অর্থাৎ প্যারেন্ট ক্লাস হিসেবে ভেহিক্যাল ক্লাস তৈরি করা হয়েছে এবং ড্রাইভ ক্লাস হিসেবে অথবা চাইল্ড ক্লাস হিসাবে অথবা সাব ক্লাস হিসাবে কার তৈরি করা হয়েছে এক্ষেত্রে কার ক্লাসটি ভেহিক্যাল ক্লাসের গুণাবলী বহন করছে মাঝখানে কলন দিয়ে পাবলিক ভেহিক্যাল লেখার কারণ এটি হচ্ছে ভেহিক্যাল ক্লাসকে ইনহেরিট করছে এবং স্ট্রিং মডেল নামের যে এই প্রপার্টিটি আমি এখানে তৈরি করেছি এ প্রপার্টিটি হচ্ছে কার ক্লাসের নিজস্ব গুণাবলী আমরা জানি যে সন্তান পিতা মাতার গুণাবলী ছাড়াও তার নিজস্ব কিছু গুণাবলী থাকতেই পারে যেটি পিতা মাতার মধ্যে ছিল না এই মডেল ম্যাথ প্রপার্টিটি অনেকটি সেরকম এবং হংক হচ্ছে পিতার থেকে পাওয়া তার অপর একটি বৈশিষ্ট্য এই হংক ম্যাথডটি ইনহেরিট করার কারণে কার ক্লাসে অটোমেটিক চলে যাবে যদিও কার ক্লাসে এই হংক নামের কোনো ম্যাথড লেখা হয়নি আমরা যদি এখন একটু দেখি যে কার ক্লাসের অবজেক্ট তৈরি করার পর যদি মাই কার অর্থাৎ কার ক্লাসের অবজেক্টটি দিয়ে হংক ম্যাথডটি কল করি সেক্ষেত্রে আউটপুট হিসাবে টু ট্যাট অর্থাৎ হংক ম্যাথডে যে আউটপুটটা দেওয়া হয়েছিল সেটি দেখাচ্ছে এবং তার নিজস্ব যেই প্রপার্টিটি আমি একটু আগে বলেছিলাম মডেল সেটিও আউটপুট হিসেবে দেখাতে চাইলাই সেটিও এখানে দেখানো সম্ভব অর্থাৎ ডিরাইভ ক্লাস অর্থাৎ সাব ক্লাসের নিজস্ব গুণাবলীও তার মধ্যে থাকা সম্ভব এবং এটি যে ক্লাসকে ইনহেরিট করবে তার থেকেও কিছু গুণাবলী তার মধ্যে চলে আসবে সো এরপরে আসছে পলিমারফিজম এই পলিমারফিজম ওয়ার্ডটিকে যদি আমরা দুভাগে ভাগ করি তাহলে আসছে পলি এবং মারফিজম এক্ষেত্রে পলি মানে হচ্ছে মেনি এবং মারফিজম মানে হচ্ছে ফর্ম অর্থাৎ একটি জিনিসের যদি একাধিক ফর্ম থাকে তাহলে আমরা পলিমারফিজম ইউজ করতে পারব আমরা যদি একটু কোডের ক্ষেত্রে দেখি এটি একটি সি প্লাস প্লাস কোড এক্ষেত্রে এনিমেল নামের একটি ক্লাস তৈরি করা হয়েছে এবং এ ক্লাসকে ইনহেরিট করছে পিগ এবং ডগ ক্লাস এবং তিনটি ক্লাসের আন্ডারেই অর্থাৎ এনিমেল পিগ এবং ডগ তিনটা ক্লাসের আন্ডারেই সেম নামের ম্যাথড এনিমেল সাউন্ড নামের সেম ম্যাথড দেওয়া হয়েছে এখন মেন ফাংশানটা যদি একটু লক্ষ্য করি তিনটি ক্লাসের অবজেক্ট তৈরি করার পর আমি যদি এনিমেল ক্লাসের অবজেক্টটি অর্থাৎ মাই এনিমেল দিয়ে এনিমেল সাউন্ড মেথডটি কল করি সেক্ষেত্রে আমাকে আউটপুট হিসেবে দেখাচ্ছে দ্য এনিমেল মেক আ সাউন্ড মেক্স আ সাউন্ড অর্থাৎ আমার এনিমেল ক্লাসের আন্ডারে যেই এনিমেল সাউন্ড মেথডটি লেখা হয়েছে সেটি যেভাবেই ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে সেটি সেভাবেই কাজ করছে অর্থাৎ এনিমেল এনিমেলের অবজেক্টটি দিয়ে এনিমেলের মেথডটি মূলত কাজ করছে সো একইভাবে মাই পিক অর্থাৎ পিক ক্লাসের অবজেক্ট দিয়ে যদি আমি এই মেথডটি কল করি সো সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে আউটপুট দেখাচ্ছে মাই পিক্স ইজ উই উই অর্থাৎ পিক ক্লাসের আন্ডারে যেই এনিমেল সাউন্ড মেথডটি যেভাবে লেখা হয়েছে ঠিক সেভাবে ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে ঠিক একইভাবে ডক ক্লাসের অবজেক্ট দিয়ে যদি আমি মেথডটি কল করি তাহলে ডক ক্লাসে ফাংশনটি যেভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে সেটি আউটপুট হিসাবে আমাদের দেখাচ্ছে অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমরা যে অবজেক্ট দিয়ে মেথডটি কল করছি ঠিক সে সেইভাবেই মেথডটি ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে সো এক্ষেত্রে যেই সুবিধাটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের প্রসিডিউরাল প্রোগ্রামিংয়ে যেটা আমরা অসংখ্য ই ফেলস অথবা সুইচ কেস ইউজ করতাম এটি যদি আমি প্রসিডিউরাল প্রোগ্রামিংয়ে ইমপ্লিমেন্ট করতে যেতাম তাহলে আমাদের লেখা লাগতো ইভ পিগ দেন সি আউট হচ্ছে দ্য পিক সেজ উই উই ইভ ডগ 
then see out the doxes বা অর্থাৎ অসংখ্য ইফেলস অথবা অসংখ্য সুইচ কেস এই ক্ষেত্রে লেখা লাগতো কিন্তু এখানে জাস্ট सिंपली অবজেক্ট দিয়ে ফাংশন গুলো অথবা মেথড গুলো কল করলেই আমাদের আউটপুট হিসেবে দেখাচ্ছে অর্থাৎ আমাদের কাজ অনেকটাই সহজ হয়ে গিয়েছে এখন আমরা একটু আসি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর ইম্পর্টেন্স গুলো কি কি সেটা একটু যদি দেখি প্রথমতে এনক্যাপসুলেশন এটি রিডিউস কমপ্লেক্সিটি এবং প্রোটেক্ট ডেটা অর্থাৎ আমাদের কোডের যে কমপ্লেক্সিটি সেটি কমিয়ে দেয় এবং আমাদের ডেটাকে প্রোটেক্ট করে কিভাবে করে তা আপনারা অলরেডি দেখে ফেলেছেন এরপর আসছে অ্যাবস্ট্রাকশন এর কাজ হচ্ছে রিডিউস কমপ্লেক্সিটি আবারও আর অ্যাবস্ট্রাকশন মেক্স কোড অ্যাজ রিডেবল অ্যান্ড মোর সিম্পলার বিকজ কমপ্লেক্সিটি অফ কোড উইল বি হিডেন আমরা যেহেতু কোডের কমপ্লেক্সিটিগুলোকে হিডেনই রাখব সেহেতু আমাদের আমাদের কোডটি আরও সুন্দরভাবে রিডেবল হবে এবং খুবই সিম্পল হবে ইনহেরিটেন্স এটি রিইউজেবিলিটি অ্যান্ড রিডেবিলিটির ক্ষেত্রে কাজ করে মিনিমাইজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ ডুপ্লিকেট কোড অর্থাৎ একটি কোড বারবার না লেখে সেই আগে লেখা কোড কি আবার ইমপ্লি রিইউজ করার জন্য মূলত ইনহেরিটেন্স ব্যবহার করা হয়ে থাকে পলিমারফিজম হচ্ছে রিডিউস কোড অর্থাৎ একাধিক সুইচ কেস অথবা লং টার্মের ইফেলস না লেখে আমরা যদি পলিমারফিজম ইউজ করি তাহলে কোডটি অনেকটি রিডিউস করা সম্ভব আমরা যদি একটু কম্পেয়ার করি প্রসিডিউলার প্রোগ্রামিং এবং অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিংয়ের মধ্যে সেক্ষেত্রে প্রসিডিউলার প্রোগ্রামিংয়ে যদি একটু দেখি ইন প্রসিডিউলার প্রোগ্রামিং প্রোগ্রাম ইজ ডিভাইডেড ইন্টু স্মল পার্টস অফ ফাংশনস অর্থাৎ প্রোগ্রাম প্রোগ্রামের প্রোগ্রামটি তৈরি করা হয়েছে বিভিন্ন ফাংশনস দ্বারা ইন অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং প্রোগ্রাম ডিভাইডেড ইন্টু স্মল পার্টস কল্ড অবজেক্টস অর্থাৎ বিভিন্ন ছোট ছোট অবজেক্ট দিয়ে এই অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিংটি মূলত তৈরি করা হয়ে থাকে প্রসিডিউলার প্রোগ্রামিং ফলোজ টপ ডাউন অ্যাপ্রোচ অর্থাৎ উপর থেকে নিচে আমরা যেভাবে মেথড অথবা ফাংশনগুলো কল করব ঠিক সেভাবে চলতে থাকবে বাট অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ফলোজ বটম আপ অ্যাপ্রোচ অর্থাৎ নিচের থেকে অবজেক্ট তৈরির পরে আমরা যেভাবে যেভাবে কল করব উপরে ক্লাসগুলোতে থাকা মেথড অথবা ভেরিয়েবলগুলো ঠিক সেভাবেই কাজ করবে there is no access specifier in procedural programming অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে কোনো পাবলিক প্রাইভেট অর্থাৎ কোনো কিছু লুকানোর এবং নান লুকানোর বিষয় বিষয়টি এখানে নাই অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এ যদি একটু দেখি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং হ্যাভ অ্যাক্সেস স্পেসিফায়ার লাইক প্রাইভেট পাবলিক প্রোটেক্টেড আমরা আমাদের ভেরিয়েবল এবং মেথডগুলোকে প্রাইভেট পাবলিক কিংবা প্রোটেক্টেড হিসেবে ক্লাসের মধ্যে রাখতে পারি Adding new data and function is not easy. আমাদের প্রসিডিউলার প্রোগ্রামিংয়ে যদি আমরা নতুন একটি ফাংশন ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই অনেক চিন্তা ভাবনা করে এবং কোনখান থেকে কল করতে হবে সেই চিন্তা ভাবনা করে এখানে কল করতে হতো বাট অ্যাডিং অ্যা নিউ ডাটা অ্যান্ড ফাংশন ইজ ইজি কারণ খুব এটি যেহেতু অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং যেহেতু দেখলেই খুব সহজে এটি রিড করা যায় সেহেতু আমাদের নতুন ডাটা এবং ফাংশন অ্যাড করতে কোনো সমস্যা আমাদের হয় না Procedural programming does not have any proper way of hiding data, so it is less secure. If you have data hider, you don't have any procedural programming, then it will be secure. Object-oriented programming provides data hiding, so it is more secure. If you have object-oriented programming, you don't have any data hider, so it will be secure. Thank you very much, CS Bangla. I hope you have a great video for this video. If you have a great video for this video, please like and subscribe. Thank you very much, CS Bangla. I hope you have a great video for this video. Thank you very much.